Всем добрый день. Сегодня мы вам расскажем, как в обычных условиях собрать переносную камеру для всяческих функций, таких как, например, досмотр автотранспорта, железнодорожного транспорта или просто трудонаступных мест. На рынке представлено очень много камер переносные, которые работают по Wi-Fi и по Bluetooth, но они, как правило, или имеют очень плохое качество сборки, или хватает максимум на 3 на 4 часа. Поэтому мы вам расскажем про нормально работающую модель камеры, которую немножко разработали и придумали мы. Что нужно для этой камеры? Так называемые ингредиенты. Первое. Коробочка. Обязательно IP67. Чтобы туда не попала ни, ни вода, ни воздух, ни агрессивная среда. Дальше. Собственно, сама камера. Камеры желательно найти. Есть 12 вольт, есть 5 вольт. Желательно найти 5 вольтовую, чтобы мы э, смогли на большой промежуток времени заставить эту камеру работать без подключения к 220 вольтам. Мы остановились на вот такой симпатичной камере Hikvision, вот, которая обеспечивает в принципе хорошее качество при одном и 2 мегапикселе и Full HD и имеет очень хорошую ИК подсветку. Э, еще раз повторюсь. Э, Питание здесь, напряжение 5 вольт. Дальше нам понадобится, очевидно, сам источник без бесперебойного питания. Здесь мы можем, конечно, советовать любые какие угодно, но должно быть максимум заряда в нем. Мы используем Xiaomi 20 тысяч миллиампер в час. Соответственно, зарядное устройство. Рекомендуем 2 ампера. USB кабель хорошего качества, на нем лучше не экономить, потому что будут потери в плохом кабеле. Разъем для шнура питания компьютера. То есть мы будем заряжать камеру не микро USB шнуром, а нормальным шнуром 220 вольт. Ручка, хоть дверная, хоть еще какая, мы обычно используем ручку со старых серверов. Вот такая вот симпатичная штучка. Дальше. Обязательно должна быть кнопка сброса, потому что камеры китайские, всегда нужно их переизбрасывать. Не разбирая коробку, мы установим кнопочку, которая будет, если что, эту камеру перезапускать. И стекло для этой коробки. То ли вот такое вот вырезанное, то ли используемое со старых видеокамер. Узнаете все такие кожуха. Итак, приступаем к сборке видеокамеры. В первую очередь устанавливаем ручку наверх коробки, закрепляем ее обязательно метизами, при желании усиливаем шайбами. И также готовим отверстие для нашего стекла. Вырезаем и обрабатываем аккуратно напильником. Итак, в наше окошко для видеокамеры мы устанавливаем защитное стекло. Для защитного стекла оставляем желательно прокладку или какой-то гемметический клей для того, чтобы все-таки камера у нас была водонепроницаемая. И крепим на метизы. Эти болты оставляем, потом на них еще попробуем закрепить камеру. Также в камеру, точнее в нашу коробку, мы устанавливаем разъем компьютера на 220. Закрепляем его таким образом. Также на болты. При необходимости нужно, тоже можно поставить прокладочку. И здесь же, желательно в скрытом месте, устанавливаем кнопку для э, аварийного сброса этой камеры снятия с нее питания закрепляем устанавливаем дальше приступаем к установке собственной камеры и источника бесперебойного питания остановимся ближе на нашей камере э, как я уже говорил питающее напряжение должно быть 5 вольт не 12 только 5 э, кроме того э, переносная камера подразумевает собой э, наличие Wi-Fi приемника передатчика и желательно, чтобы камера была с ИК-подсветкой. Что мы видим у нас? Светодиоды, датчик освещения, собственно, сама камера. Ну, датчик движения нам и не нужен будет. Дальше. В этой камере, давайте разберем ее, есть выход для Ethernet. При монтаже обязательно нужно его оставить открытым так как камеру придется настраивать и не один раз. Кроме того, есть датч, есть штекер питания, вот, который мы рекомендуем не покупать, такие вот китайские штуки, 
которая потом будет проваливаться и гулять туда-сюда. А камеру желательно разобрать, найти э, на этот штекер, куда он подключается, взять с нашего бесперебойника такой себе дешевенький шнур, разрезать его и припаяться. Это будет гораздо надежнее. А шнур возьмем какой-нибудь такой более-менее мощный, потолще, чем витая пара. Подсоединяем на кнопку сброса с одной стороны, а с другой в разрыв подсоединяем питание от пауэрбанка. Схема такая. А, начинаем компоновку нашей переносной видеокамеры. А, вставляем а, видеокамеру как можно ближе к окошку. И закрепляем с помощью небольших таких вот прокладочек на болты, которые мы предусмотрительно с вами оставили. Дальше на разъем 220 вольт мы цепляем наше зарядное устройство. Делаем мы тоже это все очень легко на два обычных клеммечка, которые можно купить в любом магазине. И делаем для нашего бесперебойного блока небольшое крепление и потом мы клеим на клей. Итак, мы закончили монтаж нашей переносной камеры. Установили видеокамеру, бесперебойник, зарядное устройство. Все наше устройство мы укрепили термоклеем друг к другу. Ничего страшного, если вы их так сделаете. И добавили провода кабеля. Схема у нас следующая. Разъем компьютера на 220 вольт. К ней подключено зарядное устройство. От зарядного устройства кабелем USB микро USB подключен наш бесперебойник, который в свою очередь через кнопку прерывания наших 5 вольт Кабель подает, собственно, в саму камеру, в цепи питания. Приступаем к настройке нашей видеокамеры. Так как это HackVision с помощью утилиты CDP, узнаем IP-адрес нашей камеры. Заходим в нее. Поскольку мы любители работать в Chrome, а HackVision с Chrome не очень, используем утилиту и этап. И заходим на нашу камеру. Так, камера пока направил в землю. Как видите, время, название камеры необходимо менять. Но в первую очередь мы должны позаботиться о нашей сети, о ее настройках, поставить наш адрес то ли динамический, то ли статический, в зависимости от ваших сетей, и подключиться к Wi-Fi какому-то передатчику. В данном случае наша сеть МТ-тест. После этого смотрим на разрешение, на качество видео. Например, вот так. Настраиваем изображение. Рекомендуем всегда камеру использовать в режиме ночь. И при необходимости убирайте и нужные вам часы на пол экрана, название, пишите просто номер камеры. Так, в принципе, все. С логином, паролем, я думаю, все определитесь. То же самое, как и с настройкой времени. С Китая переключаем на наш пояс, синхронизируемся. Или, опять же, сервером НТП, если он есть в ваших сетях. В принципе, краткая настройка видеокамеры проведена. Сейчас мы вам покажем примеры работы этой видеокамеры. Как видите, кроме правильной настройки видеокамеры, нужно еще уметь ею пользоваться. Поскольку мы в данной переносной камере установили хороший источник бесперебойного питания, то ее может хватить на 20 часов работы. Мы рекомендуем работать 12 часов, после чего ее заряжать. В принципе, это уходит для полного рабочего дня. Если вам необходима круглосуточная работа данной видеокамеры, тогда мы только можем посоветовать использование таких двух переносных видеокамер. Пока одна стоит на зарядке от обычного компьютерного шнура, а другая работает. И каждые 12 часов вы просто будете их менять местами. На этом все. Спасибо за внимание.